Buongiorno a tutti. Ci siamo svegliati stamattina e la Russia ha invaso l'Ucraina. Cosa dobbiamo fare noi investitori per proteggere i nostri investimenti? Dobbiamo vendere tutto? Dobbiamo chiudere le nostre posizioni? Farci prendere dal panico? Assolutamente no. Vendere sarebbe probabilmente l'errore più grave che possiamo fare, soprattutto perché andiamo a rinunciare a alla risalita che i mercati prima o poi avranno. Come ogni evento nella storia insegna, anche se tragico, i mercati crollano ma poi tornano a crescere. Questo è successo anche ad esempio nella seconda guerra mondiale, quando i mercati sono crollati e poi nel corso degli anni hanno comunque ripreso ciò che avevano perso e sono andati oltre. Quindi assolutamente non bisogna vendere le proprie azioni in questo momento. Cosa bisogna fare? Dipende. Dipende da quanto solido è il nostro portafoglio. Se ad esempio abbiamo una copertura completa del 100%, allora non abbiamo necessità di vendere perché il nostro portafoglio non si chiuderà automaticamente sulle posizioni di, di minimo perché in questo caso qua non c'è un margine minimo al di sotto del quale il nostro broker chiuderà le nostre posizioni. Se invece la copertura del nostro portafoglio non è completa, ma abbiamo previsto comunque un buon margine di, uh, di rischio per evitare la, posizione, la chiusura delle posizioni, allora sarà il caso di depositare ulteriori fondi a protezione del nostro investimento stesso, in modo da riportare il livello di rischio a dei valori adeguati. Sarebbe anche utile acquistare degli asset alternativi, ma questo andava fatto prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Io ad esempio nei giorni scorsi avevo acquistato un po' di gas naturale per limitare le perdite dovute al crollo dei mercati. Cosa succederà adesso? Dipende. I scenari possibili secondo me sono due. Il primo scenario è che se Putin si limiterà all'invasione delle due province secessioniste, la situazione probabilmente andrà poi tranquillizzandosi nelle prossime settimane, come è già successo nel 2014 quando i russi, quella volta senza segni militari, invasero la Crimea. Il secondo scenario più complicato sarebbe quello nel caso in cui Putin decidesse di invadere tutta l'Ucraina. In questo caso sicuramente il futuro sarebbe molto più nebuloso e molto più rischioso. Io credo però che nessuno voglia un'escalation, nemmeno Putin stesso, che però a sua volta non vuole neanche uscire perdente da questa situazione e quindi ha voluto sfidare gli Stati Uniti, ha voluto sfidare l'Europa e il resto del mondo che si è uh, opposto alla sua, uh, alle sue minacce di invasione, invadendo l'Ucraina stessa ma secondo me sarà più probabile che si limiterà all'invasione di queste due province e che quindi nelle prossime settimane si possa tornare a una tranquillizzazione se non a una normalizzazione della situazione, con una graduale ricrescita dei mercati. E come spesso accade in questi eventi, eh, la crisi si trasforma per noi investitori in opportunità. Comprendo che possa sembrare fuori luogo parlare di opportunità di guadagno in questo momento, ma l'investitore fa il suo mestiere. Non è certo colpa degli investitori se i russi hanno invaso l'Ucraina. Gli investitori cercano di guadagnare sia che gli eventi siano positivi, sia che gli eventi siano negativi. Se quindi i mercati, come potrebbe essere in questo periodo, sono sui minimi, allora questa è addirittura un'occasione per poter avere un ulteriore guadagno dalla situazione, investendo in, nelle azioni vincenti che abbiamo già nel nostro portafoglio. Tutto dipenderà da cosa succederà nei prossimi giorni, anzi probabilmente addirittura da cosa succederà nelle prossime ore. Tutti noi ci auguriamo che questa sia una guerra lampo e che finisca senza vittime tra la popolazione, che normalmente è sempre quella che ci rimette più di tutti. Per quanto riguarda i nostri investimenti, questo è quello che io faccio per proteggere i miei investimenti personali, prestando anche l'attenzione a cogliere le opportunità che il mercato offre. Quindi a tutti gli investitori io consiglio di non vedere le proprie azioni ma di essere resilienti, di avere i nervi saldi perché è proprio in questi momenti che si vede quali sono gli investitori vincenti. Grazie a tutti per avermi seguito e buona giornata.